Salve galera, Chino aqui na área trazendo mais um vídeo aqui de novidades games pra vocês E pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar tá falando a respeito aí do jogo Lollipop Chainsaw Repop, né? E vou estar tá falando em questão aqui das vendas que o jogo teve aí, que foi um de grande sucesso Já deixando bem claro aí que o jogo parece que tá vendendo bastante cópias aí, tá fazendo bastante sucesso Apesar de ter lançado só apenas para os consoles da nova geração. Mas parece que também agora, galera, eles vão estar tá lançando também tanto para a versão de Playstation 4 e Xbox One, né? Para o dia 2 de dezembro. Isso mesmo que vocês acabaram de escutar. Se você ainda está no Playstation 4 ou então no Xbox One, agora vocês vão poder estar tá tendo a oportunidade de poder estar tá jogando o remasterizado aí do Lollipop Chainsaw, né? Bem... O do Xbox eu já não vi tanto sentido, assim, por causa que, como vocês já devem saber, né, o Xbox ele tem a retrocompatibilidade ali, então assim, eu não vi, assim, muita diferença deles estarem lançando é, o jogo aí pro Xbox, tá certo que é um remasterizado ali, vocês vão ver o jogo ali com uma melhorinha um pouquinho melhor, né, mas assim mesmo, pro Xbox em si, ele já... Pelo simples fato dele ter uma retrocompatibilidade, eu não vi tanto sentido eles lançarem para o Xbox One, né? Porque até então o jogo ele só tinha para Playstation 3 e o Xbox 360, né? E aí depois eles lançaram aí para as novas gerações também, né? E agora vocês vão ter a versão também de Playstation 4 e Xbox 3... E... 360, ó. Xbox One, no caso, né? E, bem... E também vou estar... Tá... Falando a respeito aí das vendas que o jogo teve aí que parece que tá fazendo bastante sucesso, né? E cara, eles conseguiram simplesmente é, vender as cópias aí do jogo de uma forma que talvez acho que nem as empresas esperavam que eles iriam ver, vender tanto assim. Tá certo que o jogo ali acabou ficando ali preso, assim dizendo, lá nos consoles das antigas gerações, né? Como o Playstation 3 e, e o 360, né? O Xbox. Então, assim... É, nem eles esperavam que ainda tinha tantas pessoas que não haviam jogado ainda Eu mesmo, particularmente, eu, ainda, eu não cheguei a jogar na época do Playstation 3, né? Então, eu até cheguei, inclusive, a comprar o, a, a versão remasterizada aí Eu não cheguei a jogar ainda, mas eu vou pegar pra estar tá jogando aí é, Talvez amanhã mesmo, né? Por causa que pra mim vai ser sábado, né? Então eu vou estar tá pegando pra estar tá jogando aí, pra estar tá vendo como que é mais ou menos o jogo. Então, assim, pra mim vai ser uma novidade por causa que eu nunca joguei, né? Então praticamente o jogo ele vai ser lançado agora pro Playstation 4 e, 3, e Xbox One, né? Pro dia 2 de dezembro, tá? Então já marquem aí se vocês ainda nunca... Se vocês nunca jogaram como eu também e, e gostaria de estar jogando, né? Agora essa é a oportunidade para vocês poderem estar tá testando o game aí, né? Mas enfim, eu vou estar tá dando uma lida no, na notícia aqui, né? No caso, o texto que está escrito aqui. Mas antes, já deixa aquele like aí, se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu for postando. Eu me chamo Chinu e sejam todos muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte, galera, aqui está escrito o seguinte. Vendas de Lollipop Chainsaw Repop superaram significativamente as expectativas. Lollipop Chainsaw Repop já estava disponível no mercado desde setembro e conforme foi revelado no último relatório da Xtreme, que é a empresa dona da Dragami Games. As vendas do Repop superaram significativamente as expectativas. Apesar de ter reportado essa informação, a empresa Xtreme não é, forneceu nenhum número de cópias vendidas, mas atualizou sua previsão anual, incluindo um aumento projetado de de 5,9% nas vendas líquidas e um impressionante aumento de 52,1% no lucro líquido. Caramba, foi coisa pra caramba mesmo, né, mano? Tipo, de 5,9% pra pular pra 52%, cara, foi, foi coisa pra caramba, né? Deu uma diferença enorme ali, né? Mas, enfim, continuando aqui, de acordo com a própria Dragami Games, Lollipop Chainsaw original vendeu cerca de 1,24 milhão de, é, desde o seu lançamento em todo o mundo. Hoje foi confirmado que Lollipop Chainsaw Repop chegará ao Playstation 4 e Xbox One em 2 de dezembro. Como havia já confirmado aqui para vocês no começo do vídeo, né? Aí abrindo entre aspas aqui alguém dizendo alguma coisa, né? E está escrito o seguinte. O jogo, Loli, o jogo Lollipop Chainsaw Repop, lançado pela Dragami Games em setembro de 2024, superou significativamente o plano de vendas original resultando em um aumento na receita e no lucro 
é, operacional do negócio de propriedades de conteúdo. Fecha aspas. Para os interessados em Lollipop Chainsaw Repop, semanas atrás o jogo recebeu um ajuste de preço em todas as plataformas e agora pode ser adquirido por um preço mais aceitável. Lollipop Chainsaw Repop acompanha a história de... Aí aqui, é, aí aqui no caso conta mais ou menos a, a história aí do jogo e também como eu não joguei ainda eu não quero pegar tantos spoilers assim, né? Mas enfim, Lollipop Chainsaw Repop está disponível para PC, Playstation 5, Nintendo, Switch e Xbox Series S e X. E é basicamente isso aí, cara. De 5,9 pular para 52 foi uma diferença enorme, tá ligado? Tipo, se isso realmente for uma... É uma conta verídica ali, né? Se isso realmente é, né? foi praticamente essa venda toda aí que teve, cara, foi um aumento até que bem relevante, assim, né? E com certeza, assim que eles lançarem o jogo aí para PlayStation 4 e para o One, né? Com certeza vai ter muito mais vendas ali, muitas pessoas ainda. Querendo ou não, ainda estão no, nas antigas gerações ali, né? Como no PlayStation 4 e no, e no Xbox One, né? Então, com certeza, vai ter essas pessoas que né, vai querer pegar para jogar aí. Como eu falei também no começo do vídeo, tipo, pro Xbox, né? Eu não vi tanto sentido eles lançarem o jogo assim, por causa que o Xbox ele já tem uma retrocompatibilidade ali para estar tá jogando o jogo antigo, né? Porque... Que pelo menos é o que eu saiba, né? Eu não sei se eu tô falando alguma besteira aqui. Tá certo que, como eu falei também, o jogo é um, é um remaster, né? Então, com certeza, vocês vão estar tá jogando ali com uma melhoria um pouquinho melhor. É, vocês vão ter uma experiência em que, questão de graficamente falando, vocês vão ter uma experiência melhor. Mas, assim mesmo, né? Tem o um jogo antigo ali, que é o do 360, que com certeza já dá pra você jogar o jogo aí numa boa, né? Mas, enfim, né? Isso é só apenas a minha opinião mesmo, não é basicamente uma coisa tão re relevante, né? Mas de qualquer forma aí, se você nunca pegou pra estar tá jogando aí o Lollipop Chainsaw, né? Agora essa é a sua oportunidade, inclusive até mesmo pra galera que, que já tem o Playstation 5 ali, e, ou então os, os Series, né? Vocês também já podem estar tá jogando ali a versão do Playstation 5, né? Inclusive eu tenho até a minha cópia aqui da mídia física, já comprei aqui o meu, né? Só não peguei para jogar ainda, ou como eu falei, vou estar tá jogando ainda. É, talvez amanhã, que vai ser sábado, aí para mim eu vou estar tá de folga do trabalho, né? Então vou ap aproveitar aí para estar tá testando o game aí. É, e enfim, comenta embaixo aí o que vocês acharam em relação a essa notícia aí. Se isso realmente é verídico deles terem vendido tu tudo isso mesmo, né? De 5,9% para 52, foi uma coisa impressionante, tá ligado? Tipo... É uma coisa ali que, para um remaster ainda, né? Para um jogo tipo de, sei lá, anos atrás ali que foi vendido ali a sua a versão normal, no caso, sem ser o remasterizado. E agora eles lançarem um remaster de um jogo ali de trocentos mil anos atrás. Tá certo que é um remaster, né? E, com, e tem pessoas que, obviamente, é, como eu falei, né? Nunca tenham jogado ali, como eu, por exemplo, nunca peguei para jogar o jogo na época ali do Playstation 3, é, então isso aí com certeza alavancou bastante aí, né, com, em, em questão de remasters, né, pelo menos eu, na minha opinião, assim, eu até acho aceitável quando é com jogos bem mais antigos, né, jogos ali que ficou preso tanto nos consoles né, da, das antigas gerações ali, como o Playstation 3, o Xbox 360, é, jogos que realmente acabaram ficando ali no console e nunca mais eles lançaram nenhum remaster ou então remakes, né? Que, que é muito melhor do que remasters, né? Mas de qualquer forma, assim, dizendo, né? Pelo menos, é, quem sabe a empresa aí do, do Lollipop, eles não lancem um remake aí do Lollipop, né? Seria bacana eles né, pegarem toda essa receita que eles receberam é, com as vendas aí do remaster. E depois eles criarem um remake, pô, ia ser muito bacana, né? De verdade mesmo. Pelo menos isso aí, na minha opinião, eles iriam conseguir vender bastante aí. Até porque, né? Com a, até mesmo a personagem, né? Sendo bem gostosa ali e tal. Então, com certeza isso aí atrai muito o público, né? Apesar do, dos pesares, né? Eles poderiam até mesmo acabar estragando o jogo aí por questão ali de colocar umas lacraçõezinhas ali pra deixar... A galera puta da vida, né? 
E isso aí com certeza iria ser bem é, decepcionante, né? Tem pessoas que acabam ficando meio que com medo ali de, né, da, dos caras fazerem um remake ali e colocar uma lacraçãozinha ali no meio, né? Querer deixar, estragar o jogo por completo. Então, é, tem esse lado também, mas eu espero de verdade que se um dia a, a essa empresa criarem, né, o, Dra o Dragami Games, no caso, a empresa que criou o jogo, é, resolverem criar um remake, pelo amor de Deus, não contratem a da, da Switch Baby, tá? Então, de verdade, eu, ac eu agradeço se vocês fizerem esse possível para não estragar o jogo aí, se caso vocês forem realmente criar um remake aí há alguns anos aí. Mas enfim, comentem embaixo o que, você, que vocês acharam em questão a essa, essa notícia aí. Se vocês já jogaram ou ainda não jogaram e pretende estar tá comprando agora nas versões ali do Playstation 4 e no Xbox One, né? Comentem embaixo para eu poder estar tá sabendo, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, já vão deixando aquele likezinho para estar tá dando aquela fortalecida no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal que isso ajuda bastante para o crescimento e ative o sininho de notificação notificações para não perderem nenhum vídeo que eu for postando. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Chino e até o um próximo vídeo aqui pro canal. Valeu e fui.